సంసోను పెద్దవాడైన తర్వాత ఒకనాడు తిమ్నాతో అని ఊరికి వెళ్లి అక్కడ ఫిలిస్తీన కుమార్తెలలో ఒకతను చూచాను అతడు తిరిగి వచ్చి తిమ్నాతులో ఫిలిస్తీన కుమార్తెలలో ఒకతను చూచి తిని మీరు ఆమెను నాకిచ్చి పెళ్లి చేయవలనని తన తల్లిదండ్రులతో అనగా వారు నీ స్వజనుల కుమార్తెలలోనే గాని నా జనులలోనే గాని స్త్రీ లేదనుకొని సున్నతి పొందని ఫిలిస్తీనులో నుండి కన్యకను తెచ్చుకున్నట్టు వెళ్ళుచున్నావా అని అతను అడిగిరి అందుకు సంసోను ఆమె నాకు ఇష్టమైనది గనుక ఆమెను నా కొరకు తెప్పించుమని తన తండ్రితో చెప్పాను అయితే ఫిలిస్తీనకేమైనా చేయుటకై యహోవా చేత అతడు రేపబడనన్న మాట అతని తల్లిదండ్రులు తెలుసుకొనలేదు ఆ కాలమున ఫిలిస్తీయులు ఇస్రాయేలీలను ఏలుచుండేది అప్పుడు సంసోను తన తల్లిదండ్రులతో కూడా తిమ్నాతునకు పోయి తిమ్నాత్ ద్రాక్ష తోటల వరకు వచ్చినప్పుడు కొదమ సింహము అతని ఎదుటికి బొబ్బరించు చూవచ్చను యహోవా ఆత్మ అతనిని ప్రేరేపింపగా అతని చేతిలో ఏమీయూ లేకపోయినను ఒకడు మేకపిల్లను చీల్చినట్లు అతడు దానిని చీల్చాను అతడు తాను చేసినది తన తండ్రితోనైనను తల్లితోనైనను చెప్పలేదు అతడు అక్కడికి వెళ్లి ఆ స్త్రీతో మాట్లాడినప్పుడు ఆమె అందు సంసోనుకు ఇష్టము కలిగాను కొంతకాలమైన తర్వాత అతడు ఆమెను తీసుకుని వచ్చుటకు తిరిగి వెళ్ళుచుండగా ఆ సింహపు కళేబరమును చూచుటకై ఆ వైపు తిరిగినప్పుడు సింహపు కళేబరములో తేనెటీగల గుంపును తేనెయు కనబడగా అతడు ఆ తేనె చేత నుంచుకొని తినుచు వెళ్ళొచ్చు తన తల్లిదండ్రుల యొద్దకు వచ్చి వారికి కొంత నీయగా వారును తినిరి అయితే తాను సింహపు కళేబరంలో నుండి ఆ తేనెను తీసిన సంగతి వారికి తెలియజేయలేదు అంతటా అతని తండ్రి ఆ స్త్రీని చూడబోయినప్పుడు సంసోను విందు చేశాను అచ్చటి పెళ్లి కుమారులు అట్లు చేయుట మర్యాద వారు అతని చూచినప్పుడు అతని యొద్దనుటకు ముప్పది మంది స్నేహితులను తోడుకొని వచ్చేది అప్పుడు సంసోను మీకు ఇష్టమైన ఎడల నేను మీ ఎదుట ఒక విప్పుడు కథను వేసేదను మీరు ఈ విందు జరుగు ఏడు దినములలోగా దాని భావమును నాకు తెలిపిన ఎడల నేను ముప్పది సన్నపు నారబట్టలను ముప్పది దుస్తులను మీకిచ్చేదను మీరు దాన్ని నాకు తెలుపకపోయిన ఎడల మీరు ముప్పది సన్నపు నారబట్టలను ముప్పది దుస్తులను నాకు ఇవ్వలనని వారితో చెప్పగా వారు మేము ఒప్పుకొందుము నీ విప్పుడు కథను వేయుమని అతనితో చెప్పిరి కాగా అతడు బలమైన దానిలో నుండి తీపివచ్చాను తిను దానిలో నుండి తిండి వచ్చాను అనను మూడు దినములలోగా వారు ఆ విప్పుడు కథ భావమును చెప్పలేకపోయిరి ఏడవ దినమున వారు సంసోను భార్యతో ఇట్లాని నీ పెనిమిటి ఆ విప్పుడు కథ భావమును మాకు తెలుపునట్లు అతని లాలన చేయుము లేని ఈడల మేము అగ్ని వేసి నిన్ను నీ తండ్రి ఇంటి వారిని కాల్చివేసేదము మా ఆస్తిని స్వాధీనపరచుకున్నటకే మమ్మను పిలిచితిరా అనిరి కాబట్టి సంసోను భార్య అతని పాదముల యొద్ద పడి ఏడ్చుచు నీవు నన్ను ద్వేషించితివి గాని ప్రేమింపలేదు నీవు నా జనులకు ఒక విప్పుడు కథను వేస్తివి దాన్ని నాకు తెలుపవైతివి అనగా అతడు నేను నా తల్లిదండ్రులకైనను దాన్ని తెలపలేదు నీకు తెలుపుదునా అనినప్పుడు ఆమె వారి విందు దినములు ఏడింటను అతని యొద్ద ఏడ్చుచు వచ్చను ఏడవ దినమున ఆమె అతని తొందర పెట్టినందున అతడు ఆమెకు దాన్ని తెలియజేయగా ఆమె తన జనులకు ఆ విప్పుడు కథను తెలిపాను ఏడవ దినమున సూర్యుడు అస్తమింపకమునుపు ఆ ఊరి వారు తేనె కంటే తీపి అయినదేది సింహము కంటే బలమైనదేది అని అతనితో అనగా అతడు నా దూడతో దున్నకపోయిన ఎడల నా విప్పుడు కథను విప్పలేకయుందురని వారితో చెప్పాను యహోవా ఆత్మ అతని మీదికి మరలా రాగా అతడు అష్కేలోనుకు పోయి వారిలో ముప్పది మందిని చంపి వారి సొమ్మును దోచుకుని తన విప్పుడు కథ భావమును చెప్పిన వారికి బట్టలనిచ్చాను అతడు కోపించి తన తండ్రి ఇంటికి వెళ్ళగా అతని భార్య అతడు స్నేహితునిగా భావించుకొని అతని చెలికానికి ఇయ్యబడాను ప్రిలారా దేవుడు ఫిలిస్తీలపై పగను తీర్చుకున్నటకే సంసోనును ఎన్నుకున్నాడు దేవుడు సంసోనుకు దయచేసిన బలం గొప్పది అతడు చేతిలో ఏమీ లేకపోయినను కొదమ సింహమును చీల్చాను తన వివాహ దినం మొదలుకొని ఫిలిస్తీలపై పగ తీర్చుకున్నట ప్రారంభించాను సంసోనుకు శరీర బలం మాత్రమే కాదు గాని బుద్ధి బలమును కూడా దేవుడు అనుగ్రహించాడు అందుకే ఎవరు విప్పగలేని విప్పుడు కథను ఫిలిస్తీలకు వేయగలిగాడు సంసోనుకు కలిగిన బుద్ధి బలమును శరీర బలమును ఫిలిస్తీలపై పగ తీర్చుకున్నటకే ఉపయోగించసాగాడు కంఠత వాక్యం యహోవా ఆత్మ అతన్ని ప్రేరేపింపగా అతని చేతిలో ఏమీ లేకపోయినను ఒకడు మేకపిల్లను చీల్చినట్లు అతడు దానిని చీల్చను న్యాయాధిపతులు పద్నాలుగో అధ్యాయం ఆరో వచనం మీకొక ప్రశ్న సంసోను ఎన్ని దినములు విందు చేశాను